стоит такой вопрос про, ну, про вообще про болезни, физические болезни возьмем, да. Если мы почитаем Библию, вообще в протяжении всей Библии всегда были больные люди, да, но в то же время всегда был голос Божий, который говорил, что не должно быть там, да, болящего, я не допущу болезни, если вы будете исполнять то-то, 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 да. И по сути, откуда болезни взялись? Болезни – это продукт греха, вообще грехопадение человека изначально. Но на все это, да, если мы приходим к Иисусу Христу, ну, есть некие обещания, есть некие ключи от Иисуса, которые Он дает, открывает нам, чтобы нам все-таки выходить из этих болезней. Да? Понятно, что мы живем в этом мире, и мы, соприкасаясь с проблемой этого мира, да, грехопадения и вообще отдачи сатане всех полномочий, мы все равно сталкиваемся с, вот, ну, как бы с той грязью, которую мы на земле цепляем. Но если мы верующие, и как мы изучаем Слово Божье, мы вникаем в себя, мы должны расти из силы в силу, из славы в славу, из веры в веру. То есть наша вера в разных областях этой жизни должна все-таки возрастать. Но если мы сейчас конкретно касаемся, например, исцеления, то я придерживаюсь такого момента. Иисус пришел дать жизнь и жизнь с избытком. И это не только говорит там какие-то материальные вещи, да, там, как мы привыкли, что достаток у тебя, что вот, это, вот для нас вот эта жизнь, нас так научили. Но вообще жизнь, это, во-первых, мое физическое состояние, я живу, да, я живой человек, и я не могу, находясь в Иисусе, да, как бы укореняться в этих болезнях или в проблемах этого мира. Поэтому мы все-таки должны провести некое разделение, да, вот положить какую-то границу. Что с собой несет спасение, да, как бы вхождение опять в отношения с Иисусом Христом, в отношения с Отцом, потому что Иисус примирил. Да, это некое царство Божие, которое есть внутри меня. И здесь, соответственно, я должна расставить некие приоритеты. Что значит царство? Царство – это значит, там нет болезней. Там царствует Господь, да, Он пришел дать жизнь. Если Он живет во мне, то Он дает жизнь. И даже если со мной что-то происходит, если я иду по стопам жизни, скажем так, принимаю ту жизнь, которую дает Иисус, все-таки это во мне должно размножаться и увеличиваться. Да? Дьявол пришел, написано, вор пришел, что сделать? Украсть, убить и погубить. То есть и он убивает нас через физические болезни, через душевные болезни, через какие-то взаимоотношения нехорошие, негативные, там, да? ядовитые. И мы начинаем болеть и страдать. Но по сути своей вообще физическое заболевание – это следствие душевных переживаний. Сегодня все это знают, да? Сегодня очень много психологов, очень много людей уже как бы мы пошли, да, вот в эти психологические кабинеты и пытаемся разобраться со своей внутренностью. Но, опять же, здесь тоже хочу такую некую параллель провести, потому что, ну, психологи – это люди. Это люди, да, которые могут в какой-то степени тебе помочь, дать направление, но если в этом нет и Христа, то это все ну, ненадолго, во-первых, даже если тебе поможет, ну и не настолько глубоко, может быть, даже, как может дать это Христос. Потому что только Он пришел дать жизнь и жизнь с избытком. Человек может помочь тебе войти в эту жизнь, если человек носитель жизни, он может привлечь, да, принести к тебе жизнь Христа, но не каких-то правил, поступков, поведенческих. Это все лишь дополнение. Основание – это Христос. И я другого пути не знаю. То есть изначально... Ну, если мы сейчас коснемся уже конкретно, да, каких-то медикаментов или каких-то вот разные вопросы. Опять вот сейчас возвращаемся к врачам. Кто-то вот верит врачам, кто-то не верит. Ну, кто такие врачи? Врачи – это люди. Через людей может работать как Бог, так же и дьявол. То есть кто-то может созидать твою жизнь. Кто-то может разрушать твою Но жизнь. Это то же самое, вот как интернет. Плохой он или хороший? Да. Я знаю, что когда вначале все это начало развиваться, очень много, многие священники боролись против этого. Да. А другие начали использовать эту нишу для проповеди Евангелия. Да, и сегодня мы должны понимать, мы не можем доверить свою... В Библии написано «проклят всяк, кто надеется на человека». Когда я возлагаю свою надежду, да, и вот свою веру в человека, я разочаруюсь. Потому что люди сегодня кричат «Асана», завтра кричат «Распни», они сегодня, может быть, так себя ведут, завтра вот так, и мое упование завтра может разрушиться, даже если сегодня человек меня поддерживал. Завтра у него свои проблемы, и он может от меня отвернуться, как бы, да, мои, ну, все, по сути, да, вот, вот это упование на человека привело вообще человечество вот в такую разруху. Мы доверяли, да, мы доверяем государству, мы доверяем людям, мы доверяем правительству, мы доверяем врачам, мы перекладываем, да, может быть, нас так воспитали, нас так научили, потому что 70 лет советской власти, мы доверяли своих детей. 
учителям, детским садикам, родители работали. И, в принципе, да, мы потом пожинали, какие выросли дети. Вспоминаю свое восприятие, и я потом в один момент как-то аж проснулась, помню, протрезвела. Ты слепо доверяешь врачам, ты доверяешь им слепо свою жизнь. Моя бабушка, она доверяла, вот если по телевизору говорят, это Господь Бог вот сам вот как будто вот да, мы считаем, что да, трансляция с телевизора. Мы были научены новости, вот в этом да. слепом каком-то таком да. доверии. Слепом и врач доверии. это все было для тебя. Вот в этом слепом доверии что происходило? Мы переставали думать и размышлять. Нам сказали, мы сделали. Мы, нам сказали, мы поверили. Да, и вот сегодня есть такой момент, как бы, да, многие... И есть проблема даже, я не знаю, может быть, немножко отклонюсь, да, даже в церкви с пастором мы доверяем, безусловно, даже служителям и священникам. Но на самом деле, я думаю, что Господь все-таки дал, ну, мало того, что нам мозг, да, 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 вообще многие вещи, изначально Он не сказал, доверяйте людям. Он наоборот сказал, да, вот есть Господь, и вы смотрите на Бога. Да, может быть, нас воспитывали, может быть, каждый человек повлиял на нашу жизнь. Я даже знаю, что не всегда положительно влияли служители на мою жизнь, но я, глядя на них, понимала, что вот так делать нельзя. Или вот так надо делать, или вот так нельзя. То есть с каждого урока ты можешь вынести определенные вещи для своего будущего. Но что касается, допустим, если мы опять вернемся в Библию, написано «А праведник своею верою жив будет». И все к этому сводится, во что я верю. Во что я верю? То, что, во что я верю, то оно и будет. Если я верю в негативные вещи, они будут. Если я верю тому, что говорит телевизор и новости, я это буду проглатывать, я буду это съедать, и это будет растворяться внутри меня, и я это буду рождать, транслировать. То есть в любом случае это происходит. Я съела, я переработала и выдала какой-то результат. И получается, это моя суть. Да, есть такое, не знаю, как высказывание, да, человек есть то, что он ест. И, по сути, да, это касается, может быть, и пищи какой-то, да, но это и духовной пищи касается. Что я сегодня позволяю входить в мои уши, в мой дух? Каким людям я доверяю свое тело в плане того, что, ну, духовных каких-то перемен? Потому что все начинается с духа. Потом это следствие. И болезнь физическая – это то, что происходит внутри моего духовного состояния. И никак иначе. Я не могу просто вот физически заболеть. То есть это следствие определенных вещей, которые происходят в духовных сферах. И чтобы мне разобраться с моей физической сегодня болезнью, мне нужно пойти в духовные сферы. Но человечество нам сегодня предлагает другой путь. Да? И, может быть, люди многие думают, даже верующие прибегают к нему и думают, что это путь проще – это выпить таблетку. Это, не знаю, там, произвести какие-то манипуляции. Я не говорю, что я против врачей. Сегодня мы пользуемся все, да, услугами этой специальности. Но мудрость верующего человека заключается в чем? Прежде чем я пойду к врачу, я должна помолиться. Я должна понять, куда же Бог меня ведет. Что это за человек, которому доверяю свою жизнь или жизнь своего ребенка. Просто ну, как бы поизучать эту тему, повникать в это. Не просто слепо, как мы раньше да, доверяли свою жизнь, а потом мы еще больше страдали. И многие люди сегодня ну, во что уверят? Да? Ну, врачи – это классно, классно, хорошо. Но мы, если коснемся даже опять библейских историй, женщина, которая страдала кровотечением, написано, она много претерпела от врачей. Она потратилась туда, она отнесла туда много денег, но так и не получила своего исцеления. Она получала обман, она получала что еще худшее состояние. И в конце концов, если мы читаем, куда она пришла, она пришла к Богу. Пришла уже с верой того, что он способен что-то изменить в ее жизни. Поэтому я призываю к чему? Я не знаю, конечно, могу ли там категорично говорить, хорош, таблетки зло это или добро. Каждый выбирает сам. Но все, что я могу сказать, прежде чем ты будешь пить таблетку, прежде чем ты обращаешься к врачу, да, найди в этом Господа. Найди в этой... То есть любая болезнь – это следствие каких-то духовных проблем. И когда со мной происходит, допустим, да даже заболела голова, там, даже заболел у меня желудок, там, еще что-то, ну, ты спроси у Бога, что происходит. Спроси, поговори, потому что это может быть просто демоническая какая-то атака. Это не обязательно, что у тебя расстройство там, кишечника за то, что что-то съел не так. В любом случае, даже если ты что-то съел, у нас есть молитва, Господи, благослови, очисти, освети. Очень часто бывает, мы что-то съедаем физически, да, начинает болеть, и я начинаю каяться, я возлагаю руки, я говорю, Господи, прости меня, что я, может быть, не помолилась, да, как бы, но я прошу тебя очисти то, что я уже съела. Убери вот эти все токсины, убери какие-то неправильные вещи внутри меня. То есть я, в принципе, учусь прибегать к Богу, искать первоисточник все-таки. 
а не, ну, как, не просто боль заедать вот этими лекарствами. Сегодня очень много же лекарств. На все случаи жизни можно найти. Ну да, потому что иногда какое-то заболевание, это может быть следствием да, какой-то духовной проблемы, душевной. И когда ты обращаешься в первую очередь к Богу, Он помогает тебе разобраться с основанием. То есть ты таблетками можешь прикрывать что-то, да, симптомы. Тем более сегодня таблетки уже давно, по-моему, доказаны факт, они специально то есть создаются таким образом, потому что люди здоровые никому не нужны. И фармацевтика сегодня работает каким образом? Снимает симптом, но не мало какие лекарства тебя реально вылечат. Да, но не лечат, это специально. Даже если, смотри, если ты, когда по Покупаешь лекарство, открываешь вот этот лист и а читаешь. Побочный. Побочный эффект иногда эффект превышает. превышает того, что у меня болеет, болит. И я думаю, лучше я побуду с этим, чем я усугублю вообще ситуацию. Один раз, да, я тоже прочитала побочку и сказала, лечить вот это вот, и чтобы у меня даже риск возникновения вот этого, из этого списка нет, ребят, все, я, я выкинула. Нет, ну вообще суть-то в чем? Найти причину. Найти причину. Всегда причину. надо найти причину. То есть, представляешь, я раньше думала, ну как так, ну есть же наша физиология, и вот я выбежала на улицу и простыла. Ну, извини меня, ты можешь выбежать на улицу мокрый, вспотевший и не простыть. Ну, то есть, да? Вообще здесь я тоже всегда говорю, что все болезни имеют духовную подоплеку. И многие, кто мог поспорить, в том плане, что ну, вот если я вышла там, на улицу, и я говорю, это тоже грех. Почему? Потому что ты не следишь за тем храмом, который Бог тебе дал. Да, и там нечистоплотность, если мы зубы не чистим, если мы не следим. То есть, по сути, мы не следим за тем, что Бог нам доверил. И это тоже мы грешим. И всегда, я думаю, что всегда надо начинать с покаяния. Попросить у Бога прощения за то, что ты вот где-то там что-то ты не соблюдал. Где-то сквернословил, где-то еще что-то. И иногда, знаете, мы вот, ну, думаю, что вот простуда на губе соскочила. Что такое простуда? Если так вот поизучать вот этот некий герпес, да, который выходит изнутри наружу, ну, соответственно, это же тоже какая-то нечистота, которая вышла. И она может возникнуть хоть где. Но, допустим, я для себя, вот, ну, по наблюдениям, по своей жизни, я вывела, что иногда все, что происходит вокруг рта, это наше негативное, нехорошее высказывание. Что мы что-то сказали не так, и нам надо в этом покаяться. И вообще, как бы, если ты... Библия же не зря говорит, вникай в себя. Вникай в себя. Это настолько уникально, когда мы исследуем себя, когда мы знаем себя, когда мы понимаем, что с нами происходит. Да, и ты можешь делать какие-то выводы, не просто слепо следовать каким-то вещам и заглушать, заглушать. У меня болит голова. Хорошо. Я могу выпить таблетку обезболивающую, но я не узнаю причину. И когда я узнаю причину, я могу принести покаяние, там еще какие-то моменты духовные провести. Ну, даже если у меня, может быть, она не проходит, я выпью, да, но я сделала все равно то, что должна была сделать. Просто заглушая, мы не, знаете, как сказать, мы не входим тогда вот в эти некие духовные сферы, и мы не понимаем Бога. То есть если мы живем на уровне физиологии, физического мира, то, по сути, Бог, Он где-то там, которого мы призываем во время. Вот я заболела, и Господь, Господь, помоги. Но до этого вела ли я ту духовную жизнь, чтобы понимать вообще, что происходит со мной, что происходит у меня дома, в семье, в отношениях, там, самой собой. Или просто, когда меня уже прижало, я начала взывать Бога. Да, или просто, что Бог... И вот мы как представляем, Господь пришел, прикоснулся к тебе, и ты получил исцеление. Да, бывают такие сверхъестественные чудеса, я не спорю, но в основном это проработка наших духовных переживаний, душевных переживаний и, как следствие, исцеления физических. Поэтому я к чему говорю, что бездумно не надо вообще делать ничего. Всегда нужно задавать вопрос, для чего я это делаю, почему я это делаю, страх меня почему туда. Почему я прохожу сегодня? Или почему, да, почему это у меня вот эта вот болезнь. И когда я исследовала это, то есть всегда Бог дает выход. У Бога все ответы. Поэтому, знаете, даже если вы прибегаете к помощи психолога, помните всегда об этом. Это человек, это творение, но есть творец. Это есть первый источник, к которому я могу прийти. И все мои какие-то переживания внутренние, да, проблемы в отношениях семьи, там, с детьми, с мужем. Если я бы пошла к человеку, человек мог бы посоветовать. Да, но я не знаю, помогло бы это в моей жизни, в моей конкретной ситуации. Человек же не знает меня. Я пришла, рассказала ему, да, хорошо. Но правда ли я рассказала? Или я вообще верю, во что я верю? Могу рассказать свою историю, свое какое-то вот отношение к этой ситуации. Но это не значит, что это правда. Это не значит, что это глубоко внутри меня. Он раскрыл что-то, да, и понял. 
Но когда я иду к первоисточнику, я иду к Господу, и он, он знает меня, он знает мою ситуацию, он знает вообще, что происходит от начала до конца, и он отдает, дает мне какие-то ключи. Единственный вопрос, здесь надо смириться и сделать то, что он просит. И кому я доверяю? Человеку ли я доверяю свою жизнь? Или я доверяю Господу? Во всех сферах. В таблетках, там, в исцелении, там еще какие-то моменты. Я не говорю сейчас, что да, много вот людей сразу восстают. Вы против врачей? Я не против врачей. Я хожу к зубным врачам. Но я хочу все-таки в своей жизни, может быть, когда-нибудь увидеть, как зубы вырастают. Да, или как зубы исцеляются. Я верю в то, что Бог дал жизнь. Жизнь с избытком, то есть это жизнь во всех сферах, то есть в каждой клеточке, в сосудах моих, там, не знаю, в каждой кости, ну во всем. Потому что если Слово Божье говорит, что мы из старости будем плодовиты и сочны, то есть я, по сути, должна с каждым днем более и более исцеляться, более и более восстанавливаться. Но я хочу верить в такого Бога. Я хочу верить, что я... Может быть, там тело как бы, да, ну... Мы научим, так что тело может там разрушаться со временем. Но если ты входишь в духовных сферах в отношении с Богом, Он жизнь. Он дает жизнь. И поэтому мы не должны болеть, мы не должны страдать. Если что-то приходит внутри меня, какая-то болезнь, мне надо с этим разбираться. Мне не надо говорить, ну да, мне уже столько лет, и конечно, или там, ну да, у меня мама там страдала, вот и я должна этим. Ну, передалось по наследству. Это прошлое, это то, что принес сатана. Если я перешла в жизнь, значит, меня это не должно касаться. Если меня до сих пор касается, значит, я с этим должна разобраться. Вот и все. Я не хочу это пускать на самотек и делать вид, что ну все, это вот ну, так написано на роду, или так, так, вот, ну, так вот повелось, что все мы болеем, умираем, страдаем. Ну что вы хотите, мне уже столько лет? Нет. Я так не хочу. Я хочу верить в другого Бога. Хочу верить в Иисуса, который пришел, дал жизнь. Жизнь погубить меня хочет, убить меня хочет сатана, а он мой враг, а Иисус мой друг, и он пришел дать жизнь. И я хочу видеть внутри себя эту жизнь, жизнь духовную, жизнь душевную, жизнь физическую. И тогда он дает не просто жизнь для меня, он мне дает еще избыток, которым я могу поделиться, вдохновить кого-то другого на это. Я не хочу, конечно, сражаться с людьми и доказывать свою правоту, но я верю в то, что мы растем из веры в веру. Если я сегодня пью таблетки, почему бы мне завтра не уменьшить дозу? Почему бы мне послезавтра вообще перестать пить, да, или еще, или по минимуму использовать вот эти медикаменты? Это же мой рост, это мое отношение с Богом. Ну, в любом случае, как бы, раньше ты бегал по всем врачам, сегодня, может быть, ты помолишься через одного хотя бы врача, да, и поверишь в то, что Господь способен. Приди к первоисточнику, спроси. Вопрошу, он говорит, если ты воззовешь, я отвечу. Нам проще, может быть, сходить в аптеку и купить таблетку, и выпить. Но я не знаю, мы тогда в полноте Бога-то не познаем. Бог не открывается нам как целитель. Или мы так настолько усугубляем и бегаем, бегаем. Помолитесь за меня, помолитесь за меня. Это классно, да, когда священники молятся за людей. Но сами-то священники верят в то, что они делают. Мы можем только передать да, то, что мы имеем. Если я... Ну, не верю в исцеление, я и не могу за него молиться. Сверхъестественное исцеление Божье. Поэтому, если я внутри себя имею вот эти вот страхи, то я не могу человека вдохновить этим. То есть, во-первых, я сама с собой разбираюсь с этими вещами, чтобы потом вдохновить кого-то другого. Поэтому я, конечно, у человека есть всегда выбор. Бог дает выбор, и как бы, может, это так, и так быть. Я думаю, вот, говорят, Лука был врачом. Конечно, был врачом. Чем он лечил? Я сомневаюсь, что теми химикатами, которые сегодня есть у нас, да, и выпускают фармацевтические вот эти вот фабрики, те химикаты, которые сегодня вот, те же вот эти детские уколы, которые нам ставили, да, они давали какой-то там иммунитет, вырабатывали. Но когда я пришла к Богу, у меня есть божественный иммунитет. Изначально Бог сотворил меня так, чтобы я не болела. И я тоже должна перейти в эту веру, из веры в веру, чтобы понимать, что мой организм достаточно способен вырабатывать иммунитета против всякой инфекции. Бог же не творил нас коллегами, Бог же не творил нас, как, чтобы мы там просто вот от этой болезни страдали, от этой не страдали. Бог все продумал настолько, что у нас наше тело, оно может восстанавливаться, кожа может восстанавливаться, кости срастаются. То есть многие вещи, да, вот, верю ли я в это восстановление? Ну и это не просто волшебство, это вера в Бога, это мои взаимоотношения с Богом. И поэтому мы должны расти в этом, мы должны познавать это, испытывать это, не бежать сразу. Я всегда говорила, 
в какого Бога ты веришь, когда ты заболел, о чем первым ты подумал? Пойти купить лекарства, либо все-таки обратиться к самому Господу. Поэтому вот всегда анализируй, кому ты поклоняешься внутри, кто действительно для тебя является вот этим первоисточником или существом, на которое ты уповаешь, скажем так, да? Кто является твоим идолом, может быть, даже так. Потому что сегодня, если зайти к верующим, посмотреть в аптечку, там все на все случаи жизни. Может быть, это и нормально, но все-таки надо выходить, мне кажется, из этого. Все-таки мы начинаем иногда забывать, кто мы есть да. и какой властью мы обладаем, и кто Слушай, наш Господь. Я вспоминала, тут сейчас мне, я помню, при начале своего пути я с таким вдохновением приняла вот это. И я помню, мы как бы... Ну, к лекарствам так, мы, нам сразу сказали, способен Господь исцелить, способен Господь исцелить. И мы просто, я помню, что если даже никого не было, кто бы за меня помолился, я клала руку на голову и говорю, Господь, Ты сказал в Своем слове, возложите руки на больных, и они будут здоровы. Я сделала по слову Твоему, и я прошу, сделай по Своему слову. Вот такие у меня были молитвы, и я верила в это. То есть я понимала, что есть радикальные какие-то вещи. Понятно, что потом какие-то пришли страхи, там, сложности, обстоятельства. И где-то мы пугаемся, оступаемся, но мы все равно должны возвращаться к первоисточнику. Понятно, что мы ходим по земле и не можем не замораться, но все-таки, если мы не теряем ориентир, да, где-то мы оступились, где-то мы усом... там, усомнились, испугались, не поверили, но потом все-таки переформатироваться. А что касается врачей, да, я рожала в роддомах, и я ходила к врачам, но я всегда молилась так, и говорю, Господь, пожалуйста, дай мне человека, врача, который будет ну, твоими руками, который поможет мне, ну, как бы в моей вере, в моем движении, вот внутреннем, в моих желаниях. Угу. Не будет он от дьявола, будет он от тебя, который ты можешь взять, и он будет прикасаться ко мне не какими-то негативными вещами. Поэтому надо молиться об этих вещах. Да, сто процентов. Я сегодня, если еду к врачу, я промаливаю. Мне кажется, его, он, наверное, даже это ощущает. Потому что врач не может еще исповедать уровне. некие вещи, да, да. которые ты проглотишь, и они будут начать, ну, возрастать внутри тебя. Это тоже вещь, чтобы врач был правильное исповедание, говорил. Сегодня есть такие врачи, я знаю, которые вдохновляют, которые убирают всякие вот эти вот страхи лишние. Он поддержит тебя и объяснит все, чтобы ты не пугался. Мы же пугаемся, почему мы же не понимаем в этом ничего. Мы начинаем искать в интернете, а там просто... Прочитала недавно я тут один диагноз в интернете. Неправильно. Мы сами себе ставим диагноз, поэтому нам надо учиться доверять все-таки, уповать на Бога. Доверять, да, и промаливать все наши походы к врачам. Промаливать это. Благословлять врачей, да, не просто доверять слепо жизни своей. И научиться... Наверное, разбираться, да, задавать Богу правильные вопросы, сражаться, выяснять, решать. Потому что я, я думаю, что многие болезни реально Бог иногда допускает, да, чтобы ты разобрался с какой-то сферой своей жизни. И когда ты разбираешься, и приходит исцеление очень часто. Да, и обязательно, я думаю, что надо нам покаяться в плане того, что мы доверяли свою жизнь людям. Попросить у Бога прощения за это, да, и переформатироваться. Попросить Бога, чтобы Он вмешался в эту ситуацию, чтобы Он тебя вел, чтобы Он все контролировал и довериться все-таки Богу, взгляд на Бога. Даже если мы идем к врачам, даже если мы прибегаем к там, медицинским каким-то процедурам, нам надо понимать, что я смотрю на Бога, и Бог ведет меня. Он знает уровень моей веры сегодня, Он знает, это, ну, по крайней мере, на этом уровне я все равно смотрю на Бога. И на следующем уровне я тоже буду смотреть на Бога, и Он будет переводить меня из веры в веру, славы в славу. Поэтому на каждом своем уровне Бог знает наши немощи, Он знает, во что мы верим, во что мы не верим, но Богу надо честно говорить. Я помню, я так же говорю, Господь, я говорю, я, да, я верующая, я помню, на года два или три я была верующая, но я боюсь, я боюсь целиком, я, ну, мне нужен человек, врач, который поможет мне. Я молилась на том уровне, на котором моя вера была, и я честно Богу сказала, помоги мне, пусть такой человек придет в мою жизнь. Как ты мне раньше давал врачей, ну, дай мне вот такого врача, и Бог дал. Я верю в это, потому что по моей молитве да, пришел человек, который говорил совершенно все другое, чем говорили другие врачи, но в моем сердце это откликалось, и эта женщина помогла мне, она провела мою беременность ну, там, с середины там, до конца, и это принесло славу Божию в мою жизнь, жизнь моего ребенка. Слава Богу! Поэтому задаем правильные вопросы Богу, не принимаем, сражаемся и молимся за врачей. Да, не просто слепо, да, вот как мы а действительно прийти к Богу 
и рассказать о своих страхах. Потому что мы иногда кричим, знаете, вот эти фразы, я исцелен, я исцелен, а внутри я боюсь. А внутри страх. Поэтому как бы доверие – это не, вот, не просто слепо. Доверие – это когда я честно признаю перед Богом. Да, мне страшно. Да, я боюсь, Господь, может быть, умереть или там, остаться инвалидом. Еще. Да, я боюсь вот это, довериться. Я боюсь чего-то. Да, помоги мне. Поведи меня тем путем, которым я должна пройти, чтобы выйти из этой болезни. Аминь. Аминь.